Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. News Pakistan vs New Zealand. First cricket test match ended in a draw. Excitement here on the final day when Babar Azam declared Pakistan's second inning at the score of 311 for the loss of 8 wicket. But if you look at it overall, against England, Pakistan lost comprehensively by 3-0 margin. And then against uh, New Zealand, winning the toss and opting bat first, Pakistan scored 317 for the loss of 5 wicket on day 1. And Babar Azam with an unbeaten 161 along with Sarfraz Ahmed. Uh, Pakistan came back to the game. Although ke Pakistan lost their first 2 wicket, the stump for the first time in Test cricket history, Abdullah Shafiq and Chan Masood, uh, stump out and what is it that New Zealand ke captain uh, Tim Saudi ne, चौथे ओवर से स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया और इस पर ब्रेसवेल एंड देन इस सोधी इन दोनों ने बड़ा ट्रबल किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान इजाज पटेल इजाज पटेल की बॉल पे आगे निकल के एक्सपेंसिव शॉट खेलना चाहा फिर इसी तरह ब्रेसवेल की बॉल पे शान मसूद ने बीच से बाहर निकल के स्टंप हो गए तो ये दोनों बैट्समैन पाकिस्तान के पहले स्टंप आउट हुए लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान को वापस इस इनिंग में जिस तरह सरफराज अहमद अपना कम कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में तो ही प्लेड एटी सिक्स रन वाइटल इनिंग ऑफ फॉर पाकिस्तान और उनकी इस इनिंग की बदौलत सरफराज एंड बाबर आजम दे बोथ पुट ऑन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स रन फॉर द सिक्स विकेट पार्टनरशिप और इस पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान डे वन थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटीन फॉर द लॉस ऑफ फाइव फिर हंड्रेड सिक्सटी वन पर रिज्यूम किया बाबर आजम ने डे टू लेकिन सेम टोटल पे वो आउट हो गया ये सेटबैक था क्या कह रहे थे बाबर आजम डबल सेंचुरी स्कोर के लिए पाकिस्तान पाँच सौ छः सौ रन बना दे लेकिन बाबर आजम के आउट होने के बाद सलमान अली आगा एक और दिखाऊंगा कि छठे नंबर पर बैटिंग करने वाले बैट्समैन टी एल एंडर के साथ पाँच सेंचुरी बहुत ज़्यादा स्कोर की लेकिन फिर नजर आया कि उन्होंने टी एल एंडर के साथ मिलकर ही ऑल्सो स्कोर्ड हिज मेड इन सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट इस पाकिस्तान फिनिश एट फोर हंड्रेड इन थर्टी एट इन दर्स्ट इनिंग्स साढ़े पाँच सौ रन नहीं बना पाए फिर वही बात है कि लास्ट चार विकटे थी पाकिस्तान की औरतों के सलमान अली आगा ने हंड्रेड जरूर स्कोर किया सेंचुरी जरूर स्कोर किया लेकिन बाकी एंड से दूसरे एंड से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता विकेट में स्टे नहीं कर पाए फिर रिप्लाई पहले बात की जाए तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो हैं उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी जास पटेल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ब्रेसवेल टिम सऊदी इस इस विकेट पे टिम सऊदी ने भी विकेट्स लेकर दिखाई इन रिप्लाई न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग पार्टनरशिप वॉज हंड्रेड एंड एटी एंड हंड्रेड एंड एटी थ्री ये डिफरेंस था जहाँ पाकिस्तान की बारह रन पर पहली विकेट गिर गई वहाँ न्यूजीलैंड की हंड्रेड एंड एटी थ्री रन पर और फिर उसके बाद से हमने देखा कि चांसेस बहुत सारे मिस हुए सरफराज से स्टम्पिंग फिर एक निक ऑफ द बॉलिंग ऑफ अमीर हमजा उनको विकेट नहीं मिल सकी फिर और और स्टम्प बहुत सारी चांसेस दी हमने और ऑलमोस्ट फाइव चांसेस इन द फर्स्ट इनिंग टू हंड्रेड रन बनाई डबल सेंचुरी स्कोर की गेम में जब से और जैसे मैंने कहा कि दो चांसेस मिले अगर वो मिल पाकिस्तान उस पर आउट कर लेता तो फिर ये छोटा टोटल हो सकता था न्यूजीलैंड का लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब्राहर अहमद अगेन द मिस्ट्री स्पिनर पाकिस्तान के तरफ से आउट किया उन्होंने जिस तरह अगेंस्ट इंग्लैंड यहाँ पे भी उन्होंने पांच विकटें हासिल की तीन खिलाड़ी को आउट किया नुमान अली ने छः सौ और 174 का डेफिसिट यहाँ पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि फोर्थ डे पे अगर डिक्लेरेशन हो रही है तो पाकिस्तान टाइम को खेल करें आराम से बैटिंग करें लेकिन फिर वही देखा गया इनडिसिप्लिन बैटिंग फ्राम अब्दुल्ला शफीक एंड ऑल्सो फ्राम शान मसूद पाकिस्तान लॉस्ट देव फोर्थ टू विकेट ऑन फोर्थ डे एंड ऑफ प्ले तक पाकिस्तान वॉज सेवेंटी सेवन फॉर टू अब्दुल्ला शफीक अगेन अगेन कमिंग आउट ऑफ स्क्रीज और एग्रेसिव शॉट खेले गए ब्रेसवेल को और मिड ऑन पर कैच आउट हो गए फिर शान मसूद की विकेट देखी जाए तो राइट ऑफ लेग स्पिनर इस सोधी काफ़ी वाइड ऑफ द विकेट उन्होंने बॉल किया और वहाँ से बॉल शार्प टर्न हुआ बैक फुट पर गए ट्रैप राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट आउट कर देते तो शायद बच्चा एक क्लिप कर रही थी ऑन द लेफ्ट साइड बाहर लेकिन क्योंकि अंपायर आउट दे चुके थे डिसीजन वो साथ के अंपायर कॉलेज के ऑन द फाइनल डे बाबर आजम सिर्फ चौदह रन बना कर पहली इनिंग में हंड्रेड एंड सिक्सटी बाद लेकिन दूसरी इनिंग में सिर्फ चौदह रन ओवरऑल देखा जाए बाबर आजम इस साल में कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन फोर सेंचुरी 
बल्कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बाबर आजम की और उसके बाद फिर बाबर आजम आउट हुए तो सरफराज बहुत अच्छा खेल रहे थे और सरफराज और सऊद शकील की पार्टनरशिप एक ने 53 एक ने 55 रन बनाए और इस पार्टनरशिप से पाकिस्तान दोबारा मैच को पाकिस्तान ने एक तरह से सिक्योर कर लिया लेकिन ओपनिंग बैट्समैन इमाम हक की बात की जाए अनलकीली नाइन्टी फाइव पे आउट हो गए बहुत अच्छा खेल रहे थे वो भी वही क्रीज से बाहर निकले डिसीव हुए बॉल टर्न हुआ पढ़ के और वो स्टम्प आउट हो गए लेकिन 95 की बहुत अच्छी इनिंग एक एंड को उन्होंने संभाल के रखा और उनकी इनिंग की वजह से पाकिस्तान ये मैच कम से कम बचा सका पाकिस्तान वर 311 हंड्रेड एंड इलेवन फॉर द लॉस ऑफ एट विकेट बाबर आजम ने कहा कि आप मैं डिक्लेयर करता हूँ एक टारगेट दिया न्यूजीलैंड को हंड्रेड एंड थर्टी एट रन का वो भी बड़ा एग्रेसिव जा रहे थे लेकिन फिर वही बात कि ओवर्स बहुत कम हुए और दोनों कैप्टन की आमी रजामंदी से मैच को डिसाइड किया गया कि मैच ड्रॉ कर दिया जाए तो यही हुआ कि मैच ड्रॉ हुआ अब दूसरा टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा एट द सेम वेन्यू फ्रॉम द सेकेंड ऑफ जनवरी और उसके बाद तीन वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे बिटवीन द टू टीम ऑन द नाइन्थ एलेवेंथ एंड थर्टीन ऑफ जनवरी तो देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है शाहिद खान आफरी जो पाकिस्तान के लिए डायरेक्टर है इंटर उन्होंने हारिस सुहेल और फखर जमान को इंडक्ट किया है इन द वन डे स्कॉट तो वन डे में पाकिस्तान की कैसी परफॉर्म लेकिन उससे पहले टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से बात की जाए पाकिस्तान नंबर सेवन पे है बाबर आजम के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इस कैलेंडर ईयर में फिर आई प्लेयर ऑफ द ईयर रिजवान थे लास्ट ईयर के टी की बात की जाए तो इस साल भी रिजवान नंबर टू पर फिनिश किया रिजवान ने और ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के बॉलर्स की बात की जाए तो पहले छः इनिंग्स में नंबर ऑफ़ विकेट्स देखे जाए तो अबरार अहमद की सबसे ज़्यादा बाईस विकटें तो ये भी एक पाकिस्तान की तरफ से अचीवमेंट है कि पाकिस्तान को एक स्पिनर ऐसा मिल गया कि पाकिस्तान अभी टेस्ट क्रिकेट में अच्छी पिचेस तो नहीं बना सका लेकिन जहाँ अगर थोड़ी बहुत असिस्टेंस होगी स्पिनर के लिए तो हमारे पास एक ऐसा बॉलर है जो विकेट्स ले सकता है रेगुलरली फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान बड़ा मैं कहूँगा कि बाद एबसेंस ऑफ देयर स्पिनट फास्ट बॉलर में सीम शाह दैन हार इसरो एंड शाहीन शाह अफरीदी तो पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया फास्ट बॉलिंग के शो में और वही हमने देखा कि इंग्लैंड ने कैश इन किया बस बॉल क्रिकेट खेलने के लिए और इंग्लैंड की बस बॉल क्रिकेट का रिजल्ट ये था कि अगर रावल पिंडी क्रिकेट टेस्ट मैच में जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला गया वहाँ पे इंग्लैंड वेंट ऑन टू स्कोर 507 हंड्रेड एंड सेवन रन ऑन डे वन जो कि एक रिकॉर्ड पहले दिन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पास है विच इज़ फाइव हंड्रेड एंड सेवन रन और उसमें क्या था कि उसमें चार सेंचुरीज भी स्कोर की गई और चार सेंचुरीज के साथ साथ हैरी ब्रुक्स ने उस डे वन में पाकिस्तान के साउथ शिकिंग के खिलाफ छः के छः बॉलों में चौके लगाए थे ट्वेंटी फोर रन ही स्कोर ये भी एक रिकॉर्ड है खैर पाकिस्तान अब कैसा परफॉर्म करेगा पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रहेगी सेकेंड टेस्ट मैच में क्या तब्दीलियाँ आएंगी एनीवेज ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ अर शो चल नेक्स्ट प्रोग्राम इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स थ्री सिक्सटी कीप ऑन वॉचिंग स्पोर्ट्स थ्री सिक्सटी विद अहमद हमाद फॉर लेटेस्ट न्यूज व्यूज एंड इंटरव्यूज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड